గుడ్ మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత ఓకే కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ కొనసాగుతోంది మెజర మెజారిటీ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్లో మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించబోతోంది ఈ నెలాఖరులో జరగబోతున్న సమావేశంలో ఉన్న ఒక అంచనాతో మార్కెట్స్లో కొంత లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి మేబీ ఎక్కువ మంది పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ కట్ ఉంటుంది యూఎస్లో అనుకుంటున్నారు మేబీ ఒకవేళ ఏదైనా సర్ప్రైజ్ ఉంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా రేట్ కట్ ఉండే అవకాశం మనకు యూఎస్లో కనిపిస్తుంది మన మార్కెట్స్ మాత్రం వరుసగా నిన్న థర్డ్ డే కూడా నష్టాలతో ముగిసాయి సో నిన్న నిఫ్టీ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్స్ నష్టపోయింది సో అంతకుముందు టూ సెషన్స్లో ఒకరోజు నైంటీ వన్ పాయింట్స్ మరొక రోజు వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ సో అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నష్టం అనేది లాస్ట్ త్రీ డేస్లో చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీది ఇదే పరిస్థితి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టపోయింది సో హెచ్ టూ బీ టూ అంటే మనం హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ అలాగే బజాజ్ ట్విన్స్ ఈ రెండింటిని హెచ్ టూ బీ టూ అనుకుంటున్నారు ఈ మధ్య మార్కెట్స్లో సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి లాస్ట్ త్రీ డేస్లో ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ నష్టపోయాయి అలాగే బజాజ్ ట్విన్స్లో టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ నష్టం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో ఓవరాల్ మార్కెట్ క్యాపిటలేషన్ ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ క్రోర్స్ నష్టం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో నిన్న కరీంనగర్ నుంచి శ్రీరామ్ రెడ్డి గారు అనుకుంటాను పేరు వచ్చారు సో చాలా దిగులుగా వచ్చారు మా చాలా నా పోర్ట్ఫోలియో అంతా నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నష్టం అనేది నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను పెరుగుతుంది అని చెప్పలేము ఇప్పుడు ఎప్పటికి పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది డిఫరెంట్లీ ఎందుకంటే ఆయన పోర్ట్ఫోలియో నేను గమనించేంత వరకు కొంత మన కార్యక్రమ ప్రభావం అనుకోండి మరి కొంత ఆయన పర్సనల్ డిసిప్లిన్ అనుకోండి ఆయన చిన్న చిన్న షేర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు అన్నీ కూడా మిడ్ క్యాప్ అండ్ అబౌ మిడ్ క్యాప్ లార్జ్ క్యాప్స్లోనే ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఒక గుడ్ ఫీచర్ సో ఆఫ్కోర్స్ ఆయన మన ప్రోగ్రామ్కి రెగ్యులర్ వ్యూయర్ ఆయన వారి శ్రీమతి గారు ఇద్దరు కూడా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే వారి శ్రీమతి గారు పూజ సమయం ఒకవేళ ఎయిట్ థర్టీకి పూజ చేయాలనుకుంటే కూడా దాన్ని వాయిదా వేసుకొని ఎయిట్ ఫార్టీకి చేస్తారట సో అంత ఆర్డెంట్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇటువంటి వారందరికీ కూడా చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేయడం మినహా మేము మరో విధంగా మా అభిమాన వారి అభిమానానికి మనం రుణం తీర్చుకోలేం సో ఇటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఇప్పుడు మార్కెట్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది సో ఆయన చెప్పాను యు ఆర్ నాట్ సింగిల్ అండి మీకు చాలా కంపెనీ ఉంది మేము అందరం కూడా మా పోర్ట్ఫోలియోస్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి డోంట్ వరీ అని సో ఇలా మనకు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్గా సఫర్ అవుతున్న ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్ సంఖ్య చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకు సెన్సెక్స్ హ్యాస్ గివెన్ జస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ నిఫ్టీది ఇదే పరిస్థితి త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అంటే సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అంటే ఏమాత్రం ఎక్కువ రిటర్న్ మనకు నిఫ్టీ నుంచి సెన్సెక్స్ నుంచి రాలేదు ఇంకా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో అయితే నష్టాలే మనకు గమనిస్తున్నాం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ ఇప్పటికి కూడా వన్ ఇయర్ ఇండెక్స్ మనకు నైన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిటే కనిపిస్తుంది బట్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టం కనిపిస్తుంది సో అదే రియల్ ఎస్టేట్లోనో లేకపోతే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను నేను కొనుక్కున్న ఫ్లాట్ ధర నాలుగు వేల ఏడు వందల రూపాయలు చదువు పడుకోదు ఇవాళ ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉంది అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అప్రిసియేషన్ అనేది మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది బట్ ఆఫ్కోర్స్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది ఏరియా కొన్ని ఏరియాస్లో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ కూడా హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఇచ్చింది వేరే అది ఇదే అమరావతిలో కొన్ని ఉంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ కనిపించేది సో ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ సో రియల్ ఎస్టేట్లో ఎలా అయితే మనకు మైనస్ ఇన్ అమరావతి ప్లస్ ఇన్ హైదరాబాద్ కనిపిస్తుందో అదే పరిస్థితి స్టాక్ మార్కెట్స్లో కూడా సైకిల్స్ ఉంటాయి సో మనకు ఆ సైకిల్స్ని అర్థం చేసుకొని ఆందోళన చెందకుండా ధైర్యంగా ఉండగలగాలి అటువంటి మనోస్థైర్యం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా లాభాలు వస్తాయి అదర్వైజ్ మన మార్కెట్స్ ప్రస్తుతానికి షార్ట్ టర్మ్కి అయితే గుడ్ న్యూస్ వచ్చినప్పుడల్లా సెల్ చేసేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది నిన్న కోటక్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ వచ్చింది సో
ఇక్కడ నుంచి బాటమ్ అవుట్ అయింది తగ్గుతుంది అని తగ్గదు అని ఎవరని చెప్పలేము సో కొద్ది కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ లాంగ్ టర్మ్ కోసం పోర్ట్ఫోలియోని మనం కనుక క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే దట్స్ ది వే టు గో అబౌట్ ఇంకా ఎందుకంటే పెద్ద వేరే సీక్రెట్ కానీ రహస్య మార్గాలు కానీ ఉండవండి సో తగ్గినప్పుడు ధైర్యంగా స్థిమితంగా కొనుక్కొని ఇంకొంచెం తగ్గినా కూడా సిద్ధంగా ఉండే వాళ్ళకే మార్కెట్లో విజయం లభిస్తుంది బట్ అది చెప్పడం చాలా తేలిక ఆచరించడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం మానవ మాత్రల వల్ల అయ్యే పని కాదు కాబట్టి డోంట్ వరీ వేర్ ఆల్ విత్ యూ మీ నష్టాలు మేము భరించలేకపోయినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి టానిక్ లాంటి కవర్లు ఇవ్వడానికి అయితే సిద్ధంగా ఉంటాం మనం ఎనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకున్నాం సో చాలా చాలా బేరిష్ కండిషన్స్ మన మార్కెట్లో ఆల్మోస్ట్ స్ట్రాంగ్గా పాతుకుపోయాయి వేర్ ఇన్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ బేర్ మార్కెట్ సో ఏమిటి పరిస్థితి మీరు నా నాలాగా ఏమైనా టానిక్ ఇస్తారా ఇప్పుడు నో ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి టానిక్ అంటే మనకి అట్లీస్ట్ ఈవెన్ వాయిస్ పరంగా కూడా ఆఫ్టర్ ఫార్టీ వీ హెవ్ టేక్ సమ్ న్యూట్రియన్స్ అలాగే మనకి కొద్దిగా అనుభవం అయిన తర్వాత మార్కెట్లో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని బట్టి వీ హెవ్ టు రీ ఇన్విగరేట్ అవర్ సెల్స్ అంటే మనని మనమే కొద్దిగా యూనో ప్రేరేపించుకుని సమర్థించుకుని వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ అండ్ వీ విల్ ఆల్వేస్ సి బెటర్ డేస్ అనే ఆలోచన మనకు ఉండాలి సో ఈ కాంటాక్స్లో డెఫినెట్లీ యూనో క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఎందుకంటే ఈరోజు చాయిస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోయిందండి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేయర్స్ చాలామంది అయిపోయారు ఈవెన్ రీటైలర్స్ కూడా చాలామంది వయా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ డైరెక్ట్లీ కూడా కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సోషల్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ యాక్చువల్లీ ఏ హ్యావాక్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ హ్యావాక్ ఎందుకంటే చాలామంది ఈ సోషల్ నెట్వర్క్స్లో గ్రూప్స్ గ్రూప్స్లో ఫామ్ అయ్యి డెసిషన్ మేకింగ్కి చాలా ఇంపల్సివ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు సో వీటి అన్నింటినీ కొద్దిగా పక్కన పెట్టి జాగ్రత్తగా ఒక సటిల్ మైండ్తో అంటే కొంచెం మెడిటేటివ్ మూడ్లో ఆలోచించి ఎప్పుడైనా మార్కెట్ స్పైరల్ కనిపించినప్పుడు వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఆగదు అది ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ స్వీట్ టైమ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే టేక్ అబౌట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ టైమ్ ఈసారి డెఫినెట్లీ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా వీ హెవ్ నాట్ బీన్ రియలీ డూయింగ్ గుడ్ అట్ ఆల్ ఈసారి మనకి వరల్డ్ వైడ్ మార్కెట్లు కూడా అంత ఆశాజనకంగా ఉండవు రాబోయే రోజుల్లో రెసిషనరీ ట్రెండ్స్ అమెరికాలో ఉంటాయి యూరోప్లో ఉంటాయి అని చెప్పి చాలా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇట్స్ ట్రూ ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డ్రీమ్ రన్ అమెరికాలో నడిచింది అది ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేరు సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వన్ షుడ్ బీ హోప్ఫుల్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్ సో ద బెస్ట్ వే ఈజ్ ఐదర్ పార్టిసిపేట్ త్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాయ ఎస్ఐపి ఓర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ మనం ఒకటేసారి అదేదో ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ పడంగానే నెక్స్ట్ ప్రైస్ పాయింట్లో మనం యావరేజ్ చేసుకుందామా అని ఆలోచన వచ్చి యావరేజ్ చేసుకుని వీల్ ఎగ్జాస్ట్ ఆల్ ఓవర్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ అలా కాకుండా మేబీ అరౌండ్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్స్ టైంలో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఆర్ స్టాగర్డ్ మేనర్లో కొనుక్కుంటే త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే డెఫినెట్లీ మంచి స్టాక్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇప్పుడు దాకా లాసెస్ అనేవి ఎక్కడ రాలేదండి సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ డిలేడ్ దట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ మీరు ఇందాక ఎమోషనల్ కంట్రోల్ ఉండాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ ద పెయిన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ ద గుడ్ గెయిన్ సో ఈ కారణములన ఫాలో ఓ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మనం అందరం చెప్తూనే ఉన్నాం బై క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఇప్పటికి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ పడ్డం ఆగలేదు ఇంకా పడే ఛాన్స్ ఉంది వేర్ విల్ ఇట్ స్టాప్ అది ఎవరు చెప్పలేరు వెన్ విల్ ఇట్ గ్రో అది కూడా ఎవరు చెప్పలేరు యూ మేడ్ ఇట్ వెరీ ససింట్ సో అందుకనే బై క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ హోప్ అండ్ ఆప్టిమిజం ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ సో ట్రేడర్స్ పరిస్థితి ఏంటి మనకు ఎక్స్పైరీ దగ్గర పడుతోంది సో ఈ టైంలో ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి మనకి చూసుకుంటే ఈ సిరీస్ చాలా మా నిఫ్టీ పరంగా తర్వాత చాలా స్టాక్స్ కూడా చాలా వరకు నెగిటివ్గా మనం రావడం చూసామండి డ్యామేజ్ చేయడం చూసాము కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెండు మూడు రోజులు కూడా మార్కెట్ పెద్ద ఏమి ఆశాజనకంగా అంటే బాగా పెరిగిపోయి మంచి షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ వస్తుంది అయితే నేను అనుకోను మనం చూసాము ఈ ఈ సిరీస్లో దగ్గరగా సెవెన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దాకా నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయింది లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర నిఫ్టీ ప్రస్తుతానికి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈరోజు కొంచెం పాజిటివ్గా కొంత గ్యాప్ అప్ వచ్చినా కూడా అది లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ నుంచి ఫోర్ ఫార్టీ దగ్గర అంటే ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ దాన్ని దాటైతే పెద్దగా పెరకపోవచ్చు
ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ నిన్న కొంచెం పెరిగాయండి బట్ మళ్ళీ అవి ఈరోజు వీక్ అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి నేను కూడా మారుతి సపోజ్ ఈరోజు ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ జీరో ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఆ లెవెల్ దాకా వస్తే ఒక యాభై అరవై పాయింట్లు పెరిగితే అక్కడ మారుతిని సెల్ చేయమంటాను సిక్స్ థౌజండ్ పైన సెల్లింగ్ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇది ఫైవ్ నైన్ బ్రేక్ అయ్యి ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ఇది ఇంట్రాడే కోసం చేయమని చెప్తాను తర్వాత ఇంకొక సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ అండి దీన్ని కూడా సెల్ చేయమంటాను టూ సిక్స్టీ ఫోర్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇది టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గరకు వస్తే టూ సిక్స్టీ సిక్స్ బిలో కంటిన్యూగా ఉంటే టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని సెల్ చేయమంటాను ఇది టూ సిక్స్టీ టూ అండ్ టూ సిక్స్టీ ఇంటర్డైల్ టెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం కనపడుతుంది ఇంకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ బాగా ఓవర్ సోల్ అండి నిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానివ్వండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ అలాంటివి బాగా ఈ మధ్య బాగా పడ్డాయి కాబట్టి వెయిటేజ్ ఉన్న బ్యాంక్స్ బాగా పడ్డాయి ఈవెన్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కూడా రీసెంట్ హై నుంచి కొంత పడింది కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమాత్రం ర్యాలీ వచ్చినా కూడా నేను కూడా మాక్సిమం ఒక వస్తే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాటి పెరకపోవచ్చు కాబట్టి క్లోజర్గా ఆ లెవెల్ వస్తే మాత్రం ఎవరైనా లాంగ్ ఉంటే ఎగ్జిట్ కాండి రివర్స్ సెల్లింగ్ చేయమంటాను ఈ సిరీస్లో నేను కూడా ఈవెన్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ కూడా బ్రేక్ అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఈవెన్ నిఫ్టీలో కూడా అదే స్టాన్స్ అండి ఆ ర్యాలీలో సెల్ చేయమని చెప్తాను ఓకే ఇక ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకోవాలి కొన్ని ప్రకటన తర్వాత పనిచేద్దాం కేలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం టీఎస్ఎన్ మూర్తి గారు మెయిల్ పంపించారు ఆయన నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి మార్కెట్స్ని చూస్తూ ఉన్నారట మన్మోహన్ సింగ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి సో ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్లో చాలా డబ్బు చేసుకున్నానని రాస్తున్నారు సో దట్స్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అండ్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ సో ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గుడ్ పెర్ఫార్మింగ్ కంపెనీస్ సో అటువంటి వాటిలో మనకు డౌన్ సైడ్ రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ అందులో నష్టాలు తెచ్చిపెట్టిన ఉండవని కాదు బట్ కొంత బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఏ లాంగర్ హొరైజన్ లాంగర్ టర్మ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో చాలా ఉత్న పతనాలు మీరు చూసుంటారండి మేబీ ఒకరోజు మన షోకు వస్తే యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ అవర్ ఆడియన్స్ కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు జయలక్ష్మి హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి అది శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళవి డిపాజిట్లు వచ్చినాయి కదా అది నాకు అడగటం తెలియదు అంటే నాకు వాళ్ళు స్టాక్ బ్రోకర్ అతను ఫోన్ చేశారు నాకు పని చూపించారనమాట అదే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళవి డిపాజిట్లు సీనియర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కింద అంటే డిమాట్ లో ఉండిపోతాయి డిపాజిట్లు కొనేసి అటు పెట్టుకుంటే మీకు కావాలంటే టూ ఇయర్స్ గా అట్లా తీసుకోవచ్చు లేదంటే మంత్లీ ఇన్కమ్ మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కావాలంటే వేస్తారు అని చెప్పారు అది పదిహేడు నుంచి జూలై పదిహేడు నుంచి ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్త్ వరకు ఉందండి అది కొనొచ్చా అంటే డిమాట్ లోనే ఉంటాయి డిపాజిట్ లో అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఓకే నాకైతే అంతగా డీటెయిల్స్ తెలియవండి బట్ మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే కంపెనీస్ నార్మల్ గా ఈ ఫైనా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కూడా డిపాజిట్స్ ఉంటాయి క్యూములేటివ్ డిపాజిట్స్ నాన్ క్యూములేటివ్ డిపాజిట్స్ ఇలా ఉంటాయి బట్ మీకు ఎవరైనా ఏజెంట్ అలాంటివి ఆఫర్ చేస్తే యూ గో బై రేటింగ్ అండ్ రేటింగ్స్ కూడా ఈ మధ్య మనం చాలా గమనిస్తున్నాం రేటింగ్స్ కూడా కొనుక్కుంటున్నారు లంచాలు ఇచ్చి మరీ కొంటున్నారు కాబట్టి ఇవి వీటిలో రిస్క్ చాలా ఉంటుంది రిస్క్ తీసుకోవడానికి కూడా మీరు సిద్ధపడితేనే వీటికి మీరు అప్లై చేసుకోండి అదర్వైజ్ వీ డోంట్ అడ్వైజ్ యూ టు గో ఫర్ దీస్ డిపాజిట్స్ అండి దీనికంటే కూడా డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టండి కొంత వాళ్ళకి బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దే విల్ బి యాక్టివ్లీ చర్నింగ్ దేర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కొంత మనకు అక్కడ సేఫ్టీ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది రదర్ దాన్ ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ లైక్ ఎప్పుడో ఏ టాటా వాళ్ళు మీకు ఆఫర్ ఆఫర్ చేస్తే ఇట్స్ ఓకే బట్ మిగతా ఏ గ్రూప్ని కూడా వాళ్ళు మనం నమ్మి గుండెల మీద చేయి వేసుకొని హాయిగా నిద్రపోయే రోజులు కావండి కాబట్టి ఎందుకంటే ఎకానమీ ఇంకా చాలా చర్న్ చూడబోతోంది సో మేబీ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఈజ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ పీరియ పీరియడ్ ఫర్ ది ఓవరాల్ ఎకానమీ ఈ టైంలో ఏ గ్రూప్ ఎప్పుడు ఎటువంటి బ్యాడ్
ఏమిటి ఏం జరుగుతోంది డెట్ రిస్ట్రక్చరింగ్ ప్లాన్ ఏంటి కొత్తగా ఎవరో ఇన్వెస్టర్ వస్తున్నారనే వార్త అయితే నేను వచ్చిందండి సో మేబీ అది కొద్ది రోజుల్లో జరగచ్చు అసలు ఈ టైంలో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్లో ఒక ఇన్వెస్టర్ రావడం అనేది మంచి పాజిటివ్ శుభవార్త కింద భావించాలి ఎందుకంటే అంత కష్టకాలంలో ఉన్న కంపెనీని ఆదుకునే ధైర్యం చాలా తక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ చేస్తారు సో వస్తారంటున్నారు మేబీ వన్ వీక్ పట్టచ్చు పది రోజులు పట్టచ్చు లేదా వన్ మంత్ పట్టచ్చు న్యూస్లోని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ ప్రైస్ అయితే మీకు ఆ న్యూస్ ఏదైనా పాజిటివ్ న్యూస్ వస్తే తప్ప రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు గణేష్ అడుగుతున్నారు విఐపి గురించి విఐపి ఐదు వందల పది రూపాయలు కొన్నారట డిమార్ట్ పదిహేను వందల యాభైలో కొన్నారట యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ నో నో ఇమీడియట్లీ యావరేజ్ అయితే చేయొద్దండి ఎందుకంటే డిమార్ట్ ఈజ్ స్టిల్ హై ప్రైస్ స్టాక్ కంపెనీ పరంగా ఎంత మంచిది అయినా కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మే నాట్ బి గుడ్ ఏ కంపెనీ మే బి గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మే నాట్ బి గుడ్ సిమిలర్లీ ఈవెన్ మనకి జనరల్ కన్జంప్షన్ స్లో డౌన్ అయితే మాత్రం ఇది ట్రావెల్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈవెన్ విఐపి బ్యాగ్స్ ఆర్ మేబీ సూట్ కేసెస్ హార్డ్ లగేజ్ సాఫ్ట్ లగేజ్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా స్లో డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో కొందలుచుకుంటే మాత్రం యూ షుడ్ వెయిట్ అండి లేకపోతే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో స్టాగర్డ్ బయింగ్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో చేయండి అండ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఏ టూ ఇయర్ వ్యూ తర్వాత కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి రమేష్ హలో సార్ వసంత్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ నేను కొంచెం టెన్షన్ లో మీకు కాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం మార్కెట్ బాగోలేదు కదా ఇలాంటి టైంలో మీరు ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తే మాకు బాగుంటుందని మా అడ్వైస్ సార్ కొంచెం రిక్వెస్ట్ ఏం ప్రోగ్రామ్ అంటారు ఇది ఇన్వెస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి వర్క్ షాప్స్ ఆ వర్క్ షాప్స్ సారీ సారీ అదే కొంచెం టెన్షన్ లో మాత కూడా అడ్జెట్ అవుతుంది సరే ఇంకోటి ఏం లేదు కదండీ నాగర్ హెచ్ టు బి టు ఆర్ఐఎల్ ఎస్బీఐ ఇన్ఫోస్ అన్ని ఉన్నాయండి ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు కొన్నాను నేను సెక్యూరిటీస్ గా ఉంచుకున్నాను అవి ఇప్పుడు కదిలించాల్సి వస్తుందండి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసేటప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి హర్షద్ మేద టైమ్ లో ట్రేడ్ మన బిఎస్సి క్లోజ్ అయిపోయిందండి అప్పుడు కొన్ని రోజుల పాటు సస్పెన్స్ ఇప్పుడు కూడా నేను అదే పడలేదండి కానీ ఇప్పుడు ఏంటో కానీ కొంచెం ఒక రకమైన ఏజ్ ప్రభావంలో ఏదో కానీ కొంచెం అదే ఉన్నాయి మాట చూస్తుంటేనేమో మాకు మంచి ఇదిగా ఉంటుందండి కనుక ఇలా టైంలో మీరు ఏదైనా ఒక వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేస్తే మాకు కొంచెం మాలాంటి కొద్దిగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుందని మా రిక్వెస్ట్ సార్ ఒక వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఇలాగా రకరకాల హెల్త్ సమస్యలు కూడా వస్తుంటాయి మీరు ఇప్పుడు వయసు అన్నారు వయసే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా సహకరించాలి సో ఎటువంటి టెన్షన్స్ అంటే బీపీ లాంటివి రాకుండా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ లాంటివి రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి మార్కెట్లు ఏముంది వాటి అంతటా అవే సర్దుకుంటాయి బట్ హెల్త్ దెబ్బ తింటే కష్టం అవుతుంది సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అండి తర్వాత మరొక లాస్ట్ కలర్ తీసుకుందాం కిషోర్ బెంగళూరు నుంచి హలో హలో మిండా కార్పొరేషన్ ఇంకోటి కాస్మో ఫిలిమ్స్ అండి మిండా కార్పొరేషన్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ లో తీసుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ వన్ నాట్ ఫైవ్ లో తీసుకున్నాను నా అది డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ కాస్మో ఫిలిమ్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ లో తీసుకున్నాను తర్వాత అది ఇప్పుడు చాలా డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో టెక్నికల్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చెప్తారా అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అనేది రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకా మిండా కార్ప్ అండ్ కాస్మో ఫిలిమ్స్ చూడండి మిందా కార్పొరేషన్ అయితే విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా స్టాక్ అయితే పెరిగే అవకాశాలు అయితే లేవండి మనకి చూస్తున్నాము పెద్ద స్టాక్స్ ఏ మనకి హెవీగా కరెక్ట్ కావడం చూస్తున్నాము మిందా కార్ప్ వన్ సిక్స్టీ నుంచి మనకి కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ అయ్యేది ప్రస్తుతానికి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో నిన్న టెస్ట్ చేసింది కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు టెక్నికల్ వ్యూ అడుగుతున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ నేను అనుకోవడము ఈ డౌన్ ట్రెండ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెంట్ అవ్వాల్సి నుంచి కూడా ఉండొచ్చు అండి నేను అనుకోవడం క్లోజర్ గా ఎయిటీ ఆ లెవెల్ దాకా ఈ స్టాక్ రావచ్చు ఎయిటీ ఎయిటీ టూ ఆ లెవెల్ దాకా రావచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మీరు ఎవరేజ్ చేసుకోవాలి దీనికి తోడు మనకి తెలిసిందే మేము అందరూ తెలిసిందే ఆటో మొబైల్ చెందిన కంపెనీస్ అన్ని ఆటో సెక్టర్ చాలా వీక్ గా ఉంది దాని దానికి అనుగుణంగా ఆటో యాంజిలిటీ స్టాక్స్ కూడా వీక్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి కాస్మో ఫిలిమ్స్ కూడా అదే పరిస్థితి ఉంటుంది ఆల్ మిడ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఇదే పరిస్థితి మనం ఏం పెద్ద దీని గురించి అనాలిసిస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు హోల్డ్ దెప్ తర్వాత ఎరిస్ లైఫ్ సైన్స్ శంకరా బిల్డ్ కాన్ శామ్ క్రిక్ పిస్టన్స్ ఈ మూడు మంచివేనా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి టూ ఇయర్స్ కోసం యా మంచివేనా అంటే మూడు మూడు డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ అండి ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఎ డొమెస్టిక్ ఓరియంటెడ్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ
బాటా ప్రస్తుతానికి మీరు హోల్డ్ చేయండి అండి పెద్దగా హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సస్టైన్ కాకపోవచ్చు ఇది ఇది కూడా చూసుకుంటే ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇది ఈ మధ్య బాగా వీక్ కావడం చూస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కి మాత్రం అంటే నెక్స్ట్ ఈ ఎఫ్ అండ్ ఓ సిరీస్ వరకు హోల్డ్ చేయండి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ట్వెల్వ్ ఎయిటీ బ్రేక్ అయ్యిందంటే నేను కూడా ఒకసారి ట్వెల్వ్ ఫార్టీ నుంచి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఈ సిరీస్ లో టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి స్టాక్ ని హోల్డ్ చేయండి స్టాప్ లాస్ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ హండ్రెడ్ పైన స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని చెప్తాను రాజేష్ యుఓఈ నుంచి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి అడుగుతున్నారు దివి స్లాబ్స్ వేదాంత హెచ్ఈజీ జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇవన్నీ కొన్నారు ఫోర్ మంత్స్ హోల్డ్ చేస్తే ఉన్న లాభాలు వస్తాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అన్నిట్లో కూడా మీరు ఎక్కడ కొన్నారో తెలియదండి ఉన్న వాటిలో కొంచెం దివి ల్యాబ్స్ ఒకటి స్టడీగా ఉంది వేదాంత కూడా పర్లేదండి వన్ సిక్స్టీ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వేదాంత దానికి మార్కెట్ ముందే బాగా కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్లో మనకి హోర్ అవుతుంది నేను కూడా ఇవన్నీ కూడా మీరు ర్యాలీస్ ఎగ్జిట్ కానీ ఫోర్ మంత్స్ అని పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్న కౌంటర్స్ కూడా వీక్ కావడం చూస్తున్నాం ఈవెన్ దివి దివి ల్యాబ్స్ కూడా కొంచెం సిక్స్టీన్ అండ్ ఆ లెవెల్ బ్రేక్ అయింది ఇది కూడా వీక్ కావచ్చు కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే మీరు నాలుగు నాలుగు నెలల వ్యూ అంటే ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు అలా కూడా ఎగ్జిట్ కానీ సో ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం